সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম লোগো ডিজাইন টিউটোরিয়াল আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি এক লম্বা বিরতির পরে আপনাদের সম্মুখে আবার হাজির হলাম নতুন একটি টিউটোরিয়াল নিয়ে আজকের বিষয় হচ্ছে ওসান ওয়েব আশা করি টিউটোরিয়ালটা আপনাদের ভালো লাগবে যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন এবং বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবেন তো চলুন আমরা কাজ শুরু করি আমি লেখাটা আর্টবোর্ডের বাইরে রাখছি আমাদের প্রথমে যে করণীয় তা হচ্ছে আমরা টুল বার থেকে স্পাইরাল টুলটা সিলেক্ট করব আমি এখানে ক্লিক করে চেপে ধরার পরে এই টুলগুলো বের হবে দেন এখান থেকে স্পাইরাল টুলটা আমি সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি র্যান্ডমলি মাউস দিয়ে আর্টবোর্ড উপর ড্রাগ করছি এইভাবে আমরা এই স্পাইরাল যে প্যাঁচগুলো যত বেশি হয়ে আসে এগুলো যে আমরা কম বেশি করতে চাই তাহলে আমরা এভাবে ড্রাগ করা অবস্থায় কিবোর্ড থেকে আপার অ্যারো যদি আমি প্রেস করি তাহলে দেখেন প্যাঁচগুলো আরও বাড়বে আর যদি ডাউন অ্যারো প্রেস করি তাহলে কমবে তো আমরা আপ ডাউন করে এগুলো আমরা ঠিক করে নিতে পারি তো আমি আপ ডাউন করে ঠিক করছি না আমি জাস্ট এইভাবে রেখে দিলাম দেন এখানে দেখেন স্টোক নান এবং ফিলো নান হয়ে আছে তো এটা স্টোক আমাদের কালার দিতে হবে কালার না দিয়েও যদি আপনি স্টোক এখান থেকে বাড়াই দেন তাও হবে আমি এর আমি এই ঘরের মধ্যে ক্লিক করার পরে মাউসটা আমি আপ ঘুরাচ্ছি দেখেন স্টোক চলে আসছে এটা রাখার পরে আমরা কাজের সুবিধার্থে আমি এটা সিলেক্ট রাখা অবস্থায় আমি টুল বার থেকে সিজার টুলটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি ঠিক মোটামুটি এই জায়গায় আমি ক্লিক করে কেটে ফেললাম দেন এই অংশটা আমি ডিলেট করে ফেলছি এরপরে আমি যেটা করব সেটা হলো এখান থেকে এই যে বাহুটা বা এই রেখাটা আমি এখানে একটা ঢের ঠিক এইভাবে একটা ঢের আকার দিব এটা করার জন্য আমি যেটা করব সেটা হলো আমি ডাইরেক্ট সিলেকশান টুল দিয়ে সিলেক্ট করছি ঠিক এই জায়গাতে ঠিক এই জায়গাতে আমি একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট দিব এবং এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টটা আমি ডিলেট করে দেবো তো এখানে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট দেওয়ার জন্য আমাদের যা কয়নো সেটা হলো আমরা এখান থেকে টুল বার থেকে অ্যাড অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুল বা প্লাস পেন যেটা আছে এটা আমরা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে জাস্ট এখানে আমি ক্লিক করলাম তো দেখেন এখানে একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট তৈরি হয়ে গেল আর এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টটা যেহেতু আমি ডিলেট করে দেব সেহেতু আমি এটা সিলেক্ট করার পরে ডাইরেক্ট সিলেকশান টুল দিয়ে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে এখানে দেখেন একটা মাইনাস পেন দেখা আছে রিমুভ সিলেক্টেড অ্যাঙ্কর পয়েন্টস আমরা এখানে ক্লিক করলাম তাতে এটা ডিলেট হয়ে গেল আমি কন্ট্রোল মাইনাস করে জুম আউট করছি দেন আমি এই অংশ এখানে সিলেক্ট করে আমি কিছুটা এটা ডান দিকে নিয়ে আসছি এবং হ্যান্ডেলটা ধরে আসলে আমি এটা ঢের আপনাদেরকে বললাম যে ঢের একটা আকৃতি দিতে যাচ্ছি এই জন্য আমি এটা এই ধরনের করলাম আমি কন্ট্রোল প্লাস করে জুম ইন করলাম দেন আমি ডাইরেক্ট সিলেকশান তুলিয়ে আসি এই যে অ্যাঙ্কর পয়েন্টের যে হ্যান্ডেলটা দেখা যাচ্ছে আমি এখানে সিলেক্ট করে শিপ চেপে ধরে আমি ডান দিকে নিয়ে আসছি শিপ চেপে ধরছি যাতে আমার এই হ্যান্ডেলটা সজা আসে এই জন্য তারপরে পছন্দ মতো এটা আমরা করব আমার মনে হয় এমন রাখলেই অনেকটা দেখে ভালো লাগছে এরপরও আমরা কম বেশি করে নিতে পারি ডাইরেক্ট সিলেকশান টুল দিয়ে এটা আমরা আরও বাড়াই নিতে পারি এদিকে কিংবা উপরে নিতে পারি নিচে নিতে পারি যেমন আমরা দেখতে চাই আর কি এটা আমরা করবো চোখের আন্দাজ অনুযায়ী আর কি তো আমি এটা এইভাবে রাখলাম এরপর আমরা যা করব সেটা হলো আমাদের এই যে স্টোকটা আছে স্প্যারালটা এটার স্টোক আমরা বাড়াবো তো আমি এখানে ক্লিক করার পরে আমি উপরের দিকে কার্সারটা ঘুরাচ্ছি দেন এটা মোটা হয়ে যাচ্ছে আমরা দেখে নেব এটা কত মোটা বা চিকন করতে চাই আমি এটা ফিফটি পিটি রাখছি দেন এর পাশেই দেখেন ইউনিফর্ম লেখা আছে এখানে আমি ক্লিক করার পরে প্রথম যে ওয়াইড প্রোফাইল ওয়ান আছে আমরা এটা সিলেক্ট করে দিচ্ছি সিলেক্ট করলে হলো কি দুই দিকে চিকন এবং মাঝখানে মোটা হয়ে থাকলো তো এটা একদম ডিফল্টভাবে যেটা আছে এখানে যেটা হয়ে আছে সেটা এখানে হলো এরপরও যদি আমরা চাই যে না এখানে ঠিকই আছে আমি এখানে আটটু মোটা করব বা চিকন করব তাহলে আমরা করতে পারি আর সেজন্য আমাদের যে টুলের সহযোগিতা নিতে হবে সেটা হচ্ছে এখানে দেখেন ওই টুল আছে আমরা এটা সিলেক্ট করার পরে যেখানে আমি মোটা করতে চাই বা চিকন করতে চাই সেখানে ধরে যদি মোটা করতে চাই তাহলে আমি ঠিক এইভাবে টানবো তো দেখেন এখানে মোটা হয়ে যাচ্ছে এটা আমরা চোখের আন্দাজ মতো করব নির্দিষ্ট কোনো মাপ নাই আমি এখানে একটু মোটা করছি ঠিক এই পরিমাণ মোটা রেখে 
আমি দেখে নেব যে আসলে কেমন লাগছে দেখে আর যা কিছু চেঞ্জ করার এখনি করে ফেলবেন কারণ কিছুক্ষণ পর এটা আমরা অবজেক্টে এসে এক্সপ্যান্ড অ্যাপিয়ারেন্স করে ফেলব এক্সপ্যান্ড অ্যাপিয়ারেন্স যখন করে ফেলব তখন কিন্তু আর এটা মডিফাই করা আমাদের জন্য খুব কঠিন হয়ে যাবে কাজে যা কিছু করব আমরা এই অবস্থায় স্টক থাকা অবস্থায় আমরা করে ফেলব তো আমি এটা আর একটু উপরে সরাতে চাচ্ছি এই এবং এখানে আসলে খুব বেশি চিকন দেখাচ্ছে তো আমরা যদি মোটা করতে চাই তাহলে আমরা ওই টুলটা নিয়ে আমরা এখানে একটু মোটা করার চেষ্টা করব দেখি কেমন হয় খুব বেশি মোটা করব না এখানে আমি এমনই রাখছি আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো রাখবেন করবেন নির্দ্বিধায় আর আমরা যেভাবে ওয়েবটা তৈরি করছি এটা নিঃসন্দেহে একটা ইউনিক ডিজাইন হবে আপনারাও আমি একভাবে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে স্পার টুল ব্যবহার করে একভাবে দেখাচ্ছি আপনারা এটা অনেকভাবে এক্সপেরিয়েন্স চালাবেন দেখবেন যে আপনাদের মধ্যে থেকে অনেক ইউনিক ডিজাইন বের হচ্ছে তো এটা যখন আমরা মনে করব যে একদম হানড্রেড পার্সেন্ট কমপ্লিট হয়ে গেছে তখন আমরা এটা সিলেক্ট রাখা অবস্থায় অবজেক্টে আসবো অবজেক্ট থেকে এক্সপ্যান্ড অ্যাপিয়ারেন্স এটা আমরা করে ফেলবো এরপরে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমি এখানে একটা রাউন্ড শেপ এখানে ব্যবহার করতে চাচ্ছি আর এটা করার জন্য আমি যা করছি তা হলো আমি টুলবার থেকে এলিস টুলটা সিলেক্ট করলাম দেন শিফট অল্টার ধরে আমি এটাকে ড্রাক করছি এবং শিফট অল্টার ধরেই আসি এ সময় আমি স্পেসটা চেপে ধরে সরি হ্যাঁ স্পেস বারটা চেপে ধরে আমি এটাকে ঠিক জায়গা মতো নিয়ে আসছি যে আসলে আমি কেমন দেখতে চাই আমি এটা মোটামুটি এই মতো অবস্থায় রেখে দিলাম দেন ছেড়ে দিলাম এটা বোঝার জন্য আসলে এটাকে আমি একটু বিভিন্ন কালার দিয়ে দিচ্ছি আমি সাইন কালার দিলাম দেন এটাকে রাইট বাটন ক্লিক করে অ্যারেঞ্জে এসে সেন্ট টু ব্যাক করে দিলাম এরপরে আমি এই স্প্যারেটটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি অবজেক্টে যাচ্ছি অবজেক্ট থেকে পাত পাত থেকে অফসেট পাতে এসে আর ডিফল্টভাবে এখানে টেন ফিটি থাকে আমরা প্রিভিউ করে নেব যে আমাদের কতটুকু প্রয়োজন টেন ফিট থাকলেও হবে বোধ হয় আমার মনে হচ্ছে আসলে আমাদের স্প্যারেল থেকে এই যে সায়ন কালার এটা আছে এটা কত দূরত্বে অবস্থান করবে এটাই আসলে আমরা অ্যাডজাস্ট করার জন্য আমরা এইভাবে বাড়াই কমাই নিতে পারি তো আমি এখানে টেন ফিটই রাখছি কম বেশি করা যেতে পারে দেন আমি ওকে করলাম এবং এটা দেখে নেওয়ার জন্য আমি এটাতে সাদা রং দিলাম আমি এটা আর একটু নিচে নামাতে চাচ্ছি এটা আপনারা ঠিক করে নেবেন আমি ডানে বা আমি উপর নিচ করে এটাকে ঠিক করে নিচ্ছি আমি উপর থেকে একটু ছোট করে দিতে চাচ্ছি সরি এটা আপনারা অ্যাডজাস্ট করে নেবেন একবারে যে হুবহু আমার মতোই করতে হবে এমন কথা না তো ঠিক ঠিক আছে আমি এভাবেই রাখলাম যখন মনে হলো আমার এটা ঠিক আছে তখন আসলে এখানে যে সাদা ইয়েটা দেখা যাচ্ছে এটা একটা কালার আমরা অন্য কালার দিয়ে এটা দেখে নিতে পারি এখন আমাদের যা কয়নো সেটা হচ্ছে এই নীল কালার এবং সায়ন কালার এই দুটো আমি সিলেক্ট করলাম আমি শিপ চেপে ধরে দুটাকে ক্লিক করে সিলেক্ট করলাম দেন আমরা পাথ ফাইন্ডার অপশনে এসে আপনার পাথ ফাইন্ডার যদি না পান এখানে তাহলে আপনারা উইন্ডোজে যাবেন উইন্ডোজ থেকে আপনার পাথ ফাইন্ডার পেয়ে যাবেন এস দেন পাথ ফাইন্ডার তো পাথ ফাইন্ডার অপশন এসে আমি প্রথম যে শেপ মুড আছে এখান থেকে মাইনাস ফ্রন্ট এখানে আমি ক্লিক করছি তাতেই হবে এরপরে আমি রাইট বাটন ক্লিক করে আনগ্রুপ করে নিলাম এবং এটা অপ্রয়োজনীয় জিনিস এটা আমি ডিলেট করে দিলাম ঠিক এইভাবে এর মতো করে আরেকটাই আমরা এর পাশে দিতে যাচ্ছি কিন্তু ওটা হবে এর চাইতে ছোট আমি এটাই একটা কপি করে নিচ্ছি আমি কিবোর্ড থেকে ওয়ার্ল্ডটা চেপে ধরে এটা কপি করলাম বোঝার জন্য ভিন্ন একটা কালার দিচ্ছি এবং এটাকে আমি রাইট বাটন ক্লিক করে অ্যারেঞ্জে এসে সেন্ড টু ব্যাক করে দিলাম যাতে এটা পিছনে দেখা যায় এবং এটাকে আমি রোটেট করছি ঠিক এইভাবে এবং কিছুটা ছোট করে নিচ্ছি এরপর আমি সায়ন কালারের এই শেপটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে অবজেক্টে গেলাম অবজেক্ট থেকে পাত পাত থেকে অফসেট পাত যেহেতু এর আগে আমরা এখান থেকে এটার দূরত্ব রেখেছি দশ পিটি তো আমি এখানেও দশ পিটি রাখবো এটু দেন প্রিভিউ করে নিলাম দেন ওকে করলাম এবং আমি এটাকে সাদা কালার দিলাম জাস্ট বোঝার জন্য দেখার জন্য যে আমরা 
জাস্ট বোঝার জন্য দেখার জন্য যেটা কেমন লাগে তো আমরা যদি মনে করি যেটা ছোট বড় করব তাহলে কিছু কই নিতে পারি আমরা এইভাবে ঠিক আছে আমি ঠিক এইভাবে রাখলাম যখন মনে করছি যেটা ঠিক আছে তখন আমরা যেটা করব সেটা হলো এই কালো এস এই কালো শেপ এবং এখানে যে সাদা শেপটা আছে এই দুটো আমি এইভাবে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি পাথফাইন্ডার অপশনে আসছি দেন আমি মাইনাস ফ্রন্ট করে দিচ্ছি তাতে এই হলো তো আমরা ধীরে ধীরে ওয়েবের কাজটা শেষের দিকে চলে যাচ্ছি আমরা এখানে আরেকটা সাইন বা শেপ ব্যবহার করতে পারি সেটা হচ্ছে আমি এখান থেকে পেন টুলটা সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করার পরে আমি স্টোরি কালার নিলাম দেন আমি এখানে ক্লিক করছি এবং এখানে ক্লিক করলাম এই অবস্থায় আমি পেন টুলে আসি আমি কিবোর্ড থেকে অল্টার চেপে ধরব ধরার পরে আমার এই ধরনের হবে তখন আমি এটা ট্রাক করে এটা বাঁকা করব বাঁকা করার পরে এই হ্যান্ডেলটা আমি ঠিক এই দিকে উঠাবো এবং এই হ্যান্ডেলটা এদিকে নামাবো যাতে এখানে যেভাবে ওয়েবের ধরন হয়ে আছে ঠিক একইভাবে আমরা এখানে করতে পারি আমরা ডাইরেক্ট সিলেকশন টুলে এখন চলে যেতে পারি দেন আমরা ক্লিক করে ঠিক এইখানে যে ওয়েব আছে বা যে ডিজাইন আপনি করতে চান আপনি এখানে সেভাবে ঠিক করে নিতে পারেন আমি একটু নিচে নামাচ্ছি আমি ডাউন এরও ক্লিক করে নিচে নামালাম হ্যাঁ যখন মনে হবে যে হ্যাঁ আমাদের ওয়েবটা ঠিক আছে তখন আমরা এটা সিলেক্ট করে এটার স্ট্রোকটা আমরা বাড়াই নিব প্রয়োজন মতো নেওয়ার পরে ইউনিফর্মে এসে আমি প্রথম প্রোফাইলটা ব্যবহার করছি ঠিকই ভাবে এরপর আমরা দেখে নিব যে আমাদের এটা কত মোটা বা চিকন হলে দেখতে ভালো লাগে তো আমি এটা একটু চিকন করছি না একটু মোটা হলেই বাদে ভালো লাগে এর থেকে একটু চিকন রাখছি ঠিক আছে যখন মনে হবে যে আমাদের এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ঠিক হয়েছে তখন আমরা অবজেক্টে যাব অবজেক্ট থেকে এক্সপার্ট অ্যাফারেন্স করে ফেলব এরপর সবগুলো সিলেক্ট করে আমি ব্লু কালার ব্যবহার করছি এবং এটা অনেকটা গাড়ও করব আমি আমি এটা আমি আমার মাপ মতো করছি আপনার আপনাদের পছন্দ মতো করে নেবেন আমি ঠিক এমন রাখতে যাচ্ছি আর এগুলোতে হালকা এটা এবং এটাতে আমি শিপ চেপে ধরে দুটা সিলেক্ট করলাম আমি হালকা সায়ন কালার দিতে যাচ্ছি এটা একটু হালকা করব ঠিক এই এরপর সবগুলো সিলেক্ট করে আমরা কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল জি প্রেস করছি যাতে সবগুলো গ্রুপ হয়ে যায় দেন শিফট এবং অল্টার চেপে ধরে আমি সমানভাবে ছোট করে নিলাম তো এই ছিল আমাদের ওয়েবের ডিজাইন আমরা এখানে এটা ফন্ট আমি রিসেন্ট একটা ফন্ট নেক্সট যা বোল্ড দিলাম দেন এগুলো আমি আপার কেস করতে যাচ্ছি আমি এটা সিলেক্ট রাখা অবস্থায় টাইপ এ অপশনে আসলাম দেন চেঞ্জ কেস থেকে আমরা আপার কেস করে দেব এরপর আমরা রাইট বাটন ক্লিক করে ক্রিয়েট আউটলাইন করে দিলাম এবং অ্যালাইন করে নিচ্ছি এটা একটু ছোট করে দিলাম এরপর আপনারা যেমন করে খুশি আপনারা সাজাবেন আমি জাস্ট টিউটোরিয়ালের খাতে এটা করলাম এরপর আমি এখানে এই কালারগুলো অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছি আর কালারগুলো অ্যাপ্লাই করতে চাইলে আমাদের যেটা কয়েন সেটা হলো এখান থেকে আই ড্রপার নিয়ে আমরা এরপর পিক করলাম দেন ডাইরেক্টেশন টুল দিয়ে আমি এটা সিলেক্ট করলাম এবং আই ড্রপার দিয়ে এখানে ক্লিক করলাম সবগুলো সিলেক্ট করে আমরা কন্ট্রোল জি প্রেস করলাম সব গ্রুপ হয়ে গেল এরপর এটা আমরা অ্যালাইন করে নেব ঠিক আর্টবোর্ডের মাঝখানে আর এটা করার জন্য আমাদের এখানে অ্যালাইন টু আর্টবোর্ড এটা টিক চিহ্ন বা সিলেক্ট থাকা লাগবে এই অবস্থায় আমরা হলজিটা অ্যালাইন সেন্টার এবং ভার্টিক্যাল অ্যালাইন সেন্টারে ক্লিক করলে আমাদের আর্টবোর্ডের ঠিক মাঝখানে চলে আসবে তো বন্ধুরা এই ছিল আজকের টিউটোরিয়াল আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অনুরোধ রাখবো আপনাদের কাছে যে লাইক এবং কমেন্ট করবেন এবং বন্ধুদের মাঝে বেশি বেশি শেয়ার করবেন আগামী টিউটার পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন এই কামনা করছি আসসালামু আলাইকুম